అందరికీ నమస్కారం ఎలారికి వణకం ఎలారిగ నమస్కార ఎలారికి నమస్కారం సబ్కు నమస్కార్ చాంగ్ చాంగ్ అంటే జపాన్ అవి కూడా ఉన్నాయి కదా చెప్పేస్తున్నా చూసిన ఓకే సో ఈ జనవరి పన్నెండో తారీఖున మన హనుమాన్ సినిమా వరల్డ్ వైడ్ రిలీజ్ కాబోతుంది సో ఎలా ఉంది ఫస్ట్ మీకు అంటే ఈ సినిమా ఎంత స్కేల్లో రిలీజ్ కాబోతుంది కదా మీకు ఎలా అనిపిస్తుంది మిక్స్డ్ ఫీలింగ్స్ అండి అంత అంత రైట్గా డెలివర్ అవ్వాలి అందరికీ నచ్చాలి అని ఒక నర్వస్నెస్ ఇప్పటికి ఇప్పటికైతే అలా ఉంది అంటే నాకు మీరు తీసిన ఈ మూడు సినిమాల తర్వాత ఇమీడియట్గా సూపర్ హీరో బ్యాక్డ్రాప్లో ఎంచుకోవడానికి కారణం ఏంటి సూపర్ హీరో అనేది కొత్త నేను మీరు ఫస్ట్ సినిమా నుంచి చూస్తే ప్రతి సినిమా కూడా ఏదో ఒక కొత్త రకమైన పాయింట్ తీసుకుని చేయడానికి ప్రయత్నించానండి ఐఎమ్ వెరీ ఫార్చునేట్ అలాంటి కథలు నా వరకు రావడం కూడా ఇలా సూపర్ హీరో అనే ఐడియానే ఎక్సైటింగ్ కదా సో అఫ్ కోర్స్ అందుకు అంటే నా మధ్యలో నా నా అంటే మీకు మాకు ఉన్న ఇది దీని వల్ల అడుగుతున్నాను కాదు 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 మీరు బాగా కేర్ తీసుకొని ఒక కంటిన్యూటీ బాగా ఫాలో అయ్యారు ఈ సినిమాకి ఏంటది వరువు గారు చెప్తారు బాగా ఒక కంటిన్యూటీ మాత్రం బాగా ఫాలో అయ్యారు అంటే ఏంటో చెప్పండి అలా నెల పెడితే అసలు సాయంత్రం వరకు వరలక్ష్మి గారు నమస్కారం ఫస్ట్ సినిమా స్టార్ట్ అయినప్పుడు కాంబినేషన్ అప్పుడు చూసా సెకండ్ స్కెడ్యూల్ చూసా థర్డ్ స్కెడ్యూల్ చూసా ఫోర్త్ స్కెడ్యూల్ చూసా అడిగారు కదా ఇందాక మీరు ఏమైనా కేర్ తీసుకున్నారు ఆవిడ తీసుకున్నారు కేర్ సార్ మీరు తీసుకున్న కేర్ ఏంటి ఈ సినిమాకి ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ మీది కదా అసలు లాస్ట్ గా అంత పొడుగా షూట్ చేశారు స్టార్టింగ్ లో ఇలా ఉన్నాను ఆవిడకి ఇలా అయిపోయాను ఆవిడకి వచ్చే లోపల ఇలా అయిపోయాను అది ఆ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అది అట్లా జరిగింది మేబీ సూపర్ క్యారెక్టర్ ఆర్క్ తో పాటు బాడీ ఆర్క్ కూడా ప్లాన్ చేశారు డైరెక్టర్ గారు సూపర్ బాస్ ఇడు కూడా వచ్చారు అంటే ఆవిడ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వచ్చేసాను నేను నో బట్ ఇన్ ది ఫిల్మ్ ఒక టోటాలిటీ లో చూస్తే ఎక్కడ ఏం చేంజ్ లేదు యు ఆర్ లుకింగ్ యాజ్ ఇట్ ఇస్ నో అంత ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఇంకా రాలేదు బట్ ఐ షూటింగ్ ఫర్ హనుమాన్ బికాజ్ ఐ వాస్ మచ్ ఐ బికమ్ తిన మచ్ ఆఫ్టర్ ది ఫిల్మ్ డ్యూరింగ్ ది ఫిల్మ్ లైట్ గా తెలుస్తుంది పెద్దగా ఏం గ్రూనల్ తెలుస్తుంది అంతే ఆ స్టేజ్ లో చూసాక అంత అంత పెద్దగా తెలుస్తుంది సో ఎలా ఫీల్ అవుతారు మేడం అంటే హనుమాన్ ఒక సూపర్ ఏమండి కొత్తగా అని అడగండి ఎలా ఫీల్ అవుతున్నారు షూటింగ్ సెట్ లో మీకు ఏమైనా ఫన్ ఏంటి మేడం ఏంటి సంగతి ఏంటి అన్నారు ఏంటి ఎంత వెయిట్ చేశారు ఎంట్రీ కో నాకు హెయిర్ స్టైల్ ప్రాబ్లం లేదు సర్ ఎందుకంటే తేజ ఉన్నారు సో ఆ ఇది ఆ ప్రాబ్లం వచ్చి అక్కడ వెళ్ళిపోయింది హెయిర్ స్టైల్ కి సినిమాల ప్రాబ్లం లేదు లేదంటే ఐ వాస్ వెరీ ఫస్ట్ డే ఎప్పుడు ఒక 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 మూడ్ వెళ్తాం కదా ఓకే ఒక కొత్త సినిమా టీమ్ అట్లా అయిపోయింది పెద్దగా మేము ఇంట్రెస్ట్ తీసుకునేలేదు చేసేటప్పుడు అంటే ఇంట్రెస్ట్ అంటే మన క్యారెక్టర్ మీద ఇంట్రెస్ట్ పెడతారు బట్ జనరల్ గా యూ డోంట్ నో ద వైబ్ ఆఫ్ ద హోల్ ఫిల్మ్ జనరలీ మధ్య ఇంటర్ప్ చేస్తాను గుర్తు పెట్టుకోండి మీరు ఏమో అంటే ఒక ఆరు ఏడు పెద్ద సినిమాల మధ్యలో మాది చిన్న సినిమా వచ్చింది సో ఏముంటది ఇంట్రెస్ట్ సరే ఉన్నే చూద్దాం చేద్దాం అనుకున్నా అట్లా లేదు ఈ కథ విన్నప్పుడు జెండర్ గా వచ్చి ఇప్పుడు మేము సిస్టర్ గారు చేయాలంటే ఒక థింకింగ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు బాలయ్య దగ్గర వచ్చి మేము సిస్టర్ గారు చేసేటప్పుడు అది ఒక వేర రీచ్ అవుతుంది ఇక్కడ చేసినప్పుడు ఫస్ట్ నాకు వచ్చినప్పుడు ఐ డెంట్ నో ద డైరెక్టర్ ఐ డెంట్ నో హూ తేజ వాస్ ఐ వాస్ వెరీ ఆనెస్ట్ అబౌట్ ఐ డెంట్ నో ఇట్ బట్ నాకు ఏదో లోపల ఒక ఫీలింగ్ వచ్చింది ఈ సినిమా చేయండి అని నేను వెంటనే వచ్చి వినయ్ ఫోన్ చేశాను ఇమీడియట్ గా నువ్వు ఈ కథ విను బాగుంది అని చెప్పేసి నాకు ఏదో అది ఏమి నాకు తెలియట్లేదు అది నిజంగా నాకు ఏం తెలియట్లేదు ఒక ఫీలింగ్ వచ్చింది దిస్ లాస్ట్ ఐ గాట్ దిస్ ఫీలింగ్ వాజ్ నైడ్ విక్రమ్ వేద విక్రమ్ వేద వచ్చి ఒక కల్ట్ సినిమా వచ్చి మార్చిపోయింది అప్పుడు నాకు చెప్పింది అందరూ చెప్పింది వచ్చి ఎందుకు నువ్వు చేసిన ఈ సినిమా చెయ్యొద్దు అని చెప్పారు ఏది విక్రమ్ వేద ఈ సినిమా కూడా అలానే ఫీల్ అవుతుంది స్టార్టింగ్ లో అలానే అందరు ఫీల్ ఎందుకు నువ్వు చెల్లిగా చేస్తున్నావు ఎందుకు ఎందుకు నీకు అక్క ఐ వెంట్ సిస్టర్ సిస్టర్ అంటే ఓ అక్క అక్కగా చేస్తున్నావు అని అందరూ చెప్పారు వై యూ డూయింగ్ ది సిస్టర్ రోల్ అని అసలు ఏమో దాంట్లో ఉంది అని నాకు ఏమీ తెలియట్లేదు సో షూటింగ్ స్టార్ట్ అయిపోయింది వెళ్తున్నాము ఒక్కొక్క స్టెప్ స్టెప్ గా వెళ్తుంది ఇంకా షూటింగ్ లో బట్ ఆ ఫైన్ నిజంగా వచ్చి నేను టీజర్ చూసే వరకే నాకు అంత ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ నాకు లేదు అంతే బాగా వస్తా ఉంది సినిమా ఐ బికేమ్ క్లోజ్ టు దెమ్ యాజ్ అ టీమ్ నాట్ సినిమా పక్కన పెట్టేసి ఐ బికేమ్ క్లోజ్ టు తేజ ఐ బికేమ్ క్లోజ్ టు ప్రశాంత్ గారు ఐ వి ఆల్ బికేమ్ లైక్ ఐ బికేమ్ క్లోజ్ టు దెమ్ యాజ్ పర్సనాలిటీస్ యాజ్ పర్సన్స్ సినిమాగా వచ్చి ఒక మంచి సినిమా వస్తుంది ఒక సూపర్ హీరో సినిమా వస్తుంది అని నాక